avanzaron un poco en la obra porque era demasiado que no empezaran, pero, digamos, me parecieron que no tiraron algo de cimientos y ahí quedaron. Eso respecto al edificio, yo veo difícil que vaya a estar lista la obra para inicio del año que viene. Eh, con respecto a, al, al Nicolás Avellaneda, demoraron eh, como 10 días después que empezaron las clases en habilitar, digo 15 días, de, no, 15 días después de que empezaron las clases, habilitaron nueva aula primordiada. Eh, claro, que fue lo que vimos en imágenes, Gustavo, que, que llegó, que trajo una grúa. ¿no? Exact, exactamente. Eh, seguimos teniendo el tema de la precariedad laboral que está haciendo que al menos, yo diría que un 20% de las horas no estén cubiertas. Digo un 20% como impresión, no tengo como datos claro, concretos. No tengo el número sí. exacto, digamos, pero esto no sigue ocurriendo. No tengo el número exacto, pero, pero sigue ocurriendo que... Eh, para la precarización laboral hay, hay cargos docentes que no están cubiertos porque son cargos precarios, <risa> no son cargos permanentes, entonces tienen una rotación alta y eso evidentemente daña la calidad educativa. Gustavo, y por lo que ustedes están viendo, entonces eh, esto mostraría que es muy difícil que en, que en este año, durante el 23, eh, se pueda tener la escuela como fue una de las últimas promesas, ¿no? después de tantas, digamos. Sí, personalmente lo veo difícil porque hacen, o sea, veo esto, hay eh, un montón de escuelas en donde de pronto aparece un avance de obra significativo y paran, así que fueran eh, poniendo alguna ficha acá y otra allá porque claramente no están poniendo los recursos que corresponden a, la, al, a los edificios, eso está pasando en toda la provincia, lo que se ve. Gustavo, o sea que la, la problemática es doble y de fondo para ambas, que por un lado es eh, definitivamente solucionar el, el, las instalaciones, o sea, tener el edificio propio y concluir la obra, pero por otro lado eh, también definir eh, claramente la situación de, de los docentes, porque tampoco teniendo el edificio se va a poder continuar así, ¿no? Exactamente, sí, hay dos problemas, uno que, que son dos problemas estructurales. Eh, no poner cargos... Eh, solo interinos es un daño a la educación y no para los edificios es otro daño a la educación además del daño de los salarios de los docentes en general Bien, Gustavo, ustedes mantienen relación, imagino, con, con los directivos de la escuela les van, sí, les van informando sí. eh, avance sí, y demás, sí, sí. no sé si con el ejecutivo también, que bueno, siempre tuvo puertas abiertas para ustedes en este aspecto, ¿no? Sí, sí, digamos, la última vez que estuve con, en el Ejecutivo fue cuando los visité allá por el tema de, del aire acondicionado para esas aulas, eran más hornos que aulas, eh, donde finalmente, eh, gracias a esta intervención, eh, se instalaron estos de aire acondicionado. Pero mm. siempre todo precario, digamos, ¿no? ah, fue en diciembre prácticamente, que recién pusieron eso de equipo. Eh, pero bueno, estamos acostumbrados que la política educativa de la provincia eh, nos pega permanentemente a los estudiantes y obviamente a la comunidad en general. 